nandito ko ngayon sa opisina at uh, mayroon tayong pag-uusapan at uh, magiging topic natin sa video na to. Meron kasi nagtanong sa akin, saan ka nga ba daw makakatipid? Or ano ba yung mas matibay? Ito yung uh, purong buhos na gagamit ka ng uh, plywood at saka kukulamber. Or dito sa steel deck or metal deck, ano ba ang mas magandang gamitin? So yun ang magiging topic natin sa video na to. Pero bago yun, meron lang ako papakita sa inyo sa likod ko. Isa ito ngayon sa ongoing na project namin ngayon. At ito yung magiging uh, itsura niya pag natapos. At kung mapapansin nyo, parang may makapal na slab na yan, i-zoom in ko lang. Ang tawag dyan ay transfer slab. Initially, beam yan siya. Kaya tinawag siyang slab dahil nga palapad siya, para siyang flooring. Purong buhos na konkreto yan at uh, puno yan ng bakal. At ang kapal niyan ay nasa 4 meters at ginamitan din yan ng post tension. Kaya tinawag siyang transfer slab dahil yung structure na to, kumbaga yung bigat niya, yung lahat ng bigat niya, itatransfer niya papunta rito sa slab na to. Kaya tinawag siya na transfer slab. Kung bago ka pala sa channel na to, ako nga pala si Donald Deniega, isa akong professional civil engineer. At ang purpose ng video na to ay for information lang at base lang ito sa personal experience ko. Salamat nga pala sa DubaiOFW.com sa interview sa akin. Kung gusto nyo mabasa yung interview, ilalagay ko yung link sa description sa baba. So yun na nga, ano ba ang mas magandang gamitin at mas matibay at mas makakamura ka dito sa conventional slab o ito yung gumagamit tayo ng plywood o kukulamber or dito sa steel deck or metal deck. So yan ang pag-uusapan nga natin ngayon at hihimay-himayin natin. Unahin muna natin kung ano yung mas matibay sa dalawa. Itong purong buhos o itong gagamit tayo ng plywood na pamporma, kumbaga alam naman natin na matagal na natin itong ginagamit at hanggang ngayon, karamihan ito pa rin yung ginagamit, mapa-small houseman o kahit sa high-rise building, kumbaga subok na. Ang tibay kasi ng purong buhos na slab ay naka-engineer yung nagdi-design ito kung gano'n kakapal yung slab, gano'n karami yung bakal. Kinu-compute yan, hindi yan hinuhulaan. At syempre, kung sino yung gagawa pagdating doon sa site. Kasi kami mga engineer, dinidesign namin yan base sa occupancy at yung lapad at saka haba ng slab na dinisign ni architect na bahay na pinapagawa mo. Kasi ganito yan, kung halimbawa yung slab na pinapagawa mo ay ganito kalapad, kung mapapansin nyo, pag nilagyan nyo ng support na yan, medyo matigas siya. Ngayon, kung halimbawa gumawa ka ng slab at pares yung thickness nito, tapos yung lapad niya ay katulad nito, mapapansin nyo, malambot na siya, lumulundo na siya. Kaya yung uh, thickness nung, uh, o yung kapal ng slab ay depende yung sa span at yung haba nito at depende sa occupancy. Kung ano siya, pang residential, pang commercial, or pang apartment, or pang office building. Para mas madaling maintindihan, ikumpara natin ngayon yung slab doon sa gulong ng sasakyan. Kung mapapansin nyo, yung laki ng gulong na to ay depende rin sa laki ng sasakyan. Kung halimbawa ang kotse, yung capacity ng kotse ay pang limahang tao lang, ito ngayon yung live load, ito yung mga tao. Yung dead load niya ngayon, yung, yung bigat mismo ng sasakyan. Ngayon pag kinargahan mo na maraming live load o maraming tao yung sasakyan, may posibilidad na yung gulong at nagkataon pa na binili mong gulong ay mumurahin. At syempre yung quality ng gulong na to ay hindi maayos, hindi maganda yung pagkakagawa ng gulong, yung materialis na ginamit, may posibilidad na sumabog siya. Ganon din yan sa slab. Kung hindi maayos yung pagkakadesign at hindi maayos yung pagkakagawa doon sa site, hindi maayos yung timpla ng kongreto, yung tamang timpla ng semento, buhang at saka graba, magkakaroon din kayo ng problema. Kung baga, hindi siya magiging matibay. Katulad nito, kung mapapansin nyo, ang problema dyan ay yung workmanship at saka yung walang sapat na concrete cover. 
Kumbaga nung naglalatag sila ng bakal, hindi nila lagyan ng uh, spacer. Kaya nagiging ganyan yung, yung slab niya pagdating ng panahon. Kaya sasabihin ng iba, hindi siya matibay. Mas matibay yung steel deck or metal deck. Ganon din sa steel deck or metal deck, yung tibay nito ay nandoon din sa workmanship. Yung sino yung gagawa doon sa site. Kasi yung sistema mismo na steel deck ay matibay ito. Kumbaga kaya niyang tapatan yung tibay ng conventional na slab. Pero personally, hindi ako naniniwala na mas matibay yung steel deck kaysa dito sa conventional na slab. At hindi rin ako naniniwala na mas matibay itong conventional na slab kaysa dito sa steel deck. Kasi pareha sila matibay. Kaya nilang tapatan yung isa't isa. Kung itong steel deck ay kaya niyang kargahin yung buong barangay, ganito rin sa conventional na slab. Kaya rin i-design engineer yung slab na conventional na kaya niyang kargahin yung buong barangay. Kung itong steel deck din ay magtatagal na mahabang panahon, kaya niyang i-design. Ganon din sa conventional, kaya niya rin i-design na tumagal yung slab na to ng mahabang panahon. Kumbaga, pareha sila matibay. Kaya nilang tapatan yung isa't isa. Ang pagkakaiba lang sa kanilang dalawa, itong conventional na slab, ang warranty nito ay naka-engineer. Samantala dito sa steel deck, ang warranty nito ay nandoon sa supplier. Kaya siguraduhin nyo pag gagamit kayo ng steel deck na tama yung procedure o pag gagamit nyo sa steel deck para magkaroon kayo ng warranty doon sa supplier. Kasi katulad nito, kung mapapansin nyo, yung uh, pagkakalatag niya ng uh, steel deck ay hindi tama. Halos pinatong lang niya yung steel deck niya doon sa forma, yung gilid ng uh, forma ng nung beam. At naka-welding lang siya doon sa bakal ng biga papunta doon sa steel deck. Kaya halos wala siyang silbi. Ang tama kasing proseso sa paglalatag ng uh, steel deck, dapat nakapatong yung uh, steel deck mismo doon sa beam ng uh, minimum of 40 mm. Kasi kung ipapatong mo ngayon yung steel deck dito sa gilid at pag tinanggal mo yung forma, halos malalaglag na siya. Halos lang ang kumakapit sa steel deck na yan is yung bakal na naka-welding sa kanya. Kaya mali yung proseso yan. Kahit ipakita mo pa yan sa supplier ng steel deck, sasabihin sa inyo na mali yung pagkakalatag ng steel deck. Hindi kayo bibigyan ng warranty. At isa pa, mali yung paniniwala na yung purpose ng steel deck ay pangporma lang ng slab. Ang purpose talaga ng steel deck ay pamalit doon sa bottom bars. Kung mapapansin nyo sa conventional na slab, mayroon tayong nilalagay na dalawang layer na bakal. Mayroon tayong bottom bars at saka mayroon tayong top bars both ways. Ang ginawa ng steel deck o yung nag-invento ng steel deck, tinanggal nila yung bottom bars. Pinalitan nila ngayon ng steel deck. Kaya yung nagpapatibay ng slab nyo is mismo yung steel deck. Ngayon, pag halimbawa hindi nyo maayos yung pagkakalatang ng steel deck o paggamit nito, ang slab nyo ay hindi na matibay. So ano ba talaga ang purpose ng steel deck o advantage nito kung paras lang din man sila matibay ng conventional? Ang purpose talaga ng steel deck is yung makatipid ka. Kasi kung halimbawa dito sa conventional slab ay kinargahan mo siya ng load na buong barangay at ang nakuha mong kapal nito ay nasa 12 inches, pagdating mo dito sa steel deck, pag ginamit mo yung steel deck, ay mas less yung kanyang kapal. Baka ang makukuha mo lang mga 8 inches. Kaya mas makakabawas ka doon sa konkreto na gagamitin mo. Kung halimbawa sa tao naman, ang gagawa dito sa conventional ay kakailanganin mo na 20 tao, baka dito sa steel deck ang kailanganin mo lang mga 12 tao. At kung sa tagal naman, kung dito sa conventional na abot ka ng sampung araw, baka dito sa steel deck ay mga anim na araw lang. At dito sa steel deck ay hindi mo nakakailanganin ng plywood para pormahan, hindi tulad ng conventional na kailangan mo ng plywood, kailangan mo ng kukulamber o kailangan mo ng formwork. Dito sa steel deck, hindi mo nakakailangan ng plywood at magkataon na wala kang mabilhan na kukulamber o wala ng kukulamber, basta may pangtukod ka. Uh, patubo man o basta anong klaseng pantukod pwede na ang maganda pa sa steel deck dahil nga mas manipis siya kaysa sa konvensyonal ibig sabihin mas magaan siya ngayon pag mas magaan siya hindi lang doon ka makakatipid mismo sa slab makakatipid ka rin doon sa size ng uh, poste mo size ng beam mo size ng pondasyon mo kumbaga to make the story short makakatipid ka dito sa steel deck kaysa dito sa konvensyonal yun yung advantage ng steel deck may mga klase ng uh, steel deck, may tinatawag na wave type at saka yung uh, flat type or pan type. Yung wave type, yung effective width nito ay nasa 1 meter, ito yung lapad niya. Ang thickness niya o yung kapal na mabibili mo sa market, mayroon siyang 0.8 mm, may 1 mm at saka may 1.2 mm. At ang presyo nito, 
sa 0.8 ay 618 pesos per linear meter. Ibig sabihin na per linear meter, bawat isang metro, 618 pesos. At sa 1 millimeter naman ay 664 pesos. At sa 1.2 millimeters naman ay 905 pesos per linear meter. Yung presyo na binibigay ko sa inyo ay reference lang, disclaimer lang. Ang presyo nito ay nagbabago-bago. Hindi ito pare-parehas. Baka bukas, yung binigay kong presyo sa inyo ay mas mura na. Baka mas mahal na. Kaya mas maganda i-check nyo doon sa supplier nyo. At ang minimum yield strength nito ay 40,000 to 80,000 PSI. Kumbaga tinumbasan niya yung minimum yield strength nung rebars o nung bakal natin. Sa pan type naman at saka flat type, yung effective width nito ay 0.25 meters. At yung kapal niya ay mayroong 0.8 mm, may 1 mm, at saka may 1.2 mm. At ang presyo naman niya per linear meter sa 0.8 is 197 pesos. At sa 1 mm naman ay 254 pesos. At sa 1.2 mm naman ay 288 pesos per linear meter. At ang minimum yield strength din nito ay nagre-range sa 40,000 PSI to 80,000 PSI. Tip ko sa inyo para makatipid kayo pag gagamit kayo ng steel deck, sukatan nyo yung actual kumbaga kung ano yung paglalatagan nyo ng steel deck. Kasi minsan doon sa drawings, kung doon nyo kukunin ang sukat, minsan pagdating doon sa site ay mayroon siyang discrepancy. Kumbaga doon sa actual. Kaya mas maganda yung actual yung sukatan mo. Tapos ibibigay mo yung sukat na nakuha mo doon sa supplier, puputulin na nila para pagdating mo sa site, ikakasa mo na lang. At isang tip ko pa sa inyo kung gagamitin nyo itong steel deck na to sa rooftop o sa roof deck nyo, huwag nyo nga haluan ng uh, waterproofing yung, uh, yung simento na gagamitin nyo para doon sa slab katulad ng Sahara. Mas madaling kalawangin o masira yung steel deck nyo. Ngayon ano naman yung disadvantage o yung downside ng steel deck pag ginamit mo? Personally experience, ang nakikita ko lang na downside ng steel deck ay kung ginamit mo sa bahay mo at nagkataon na mababa yung ceiling mo, wala kang kisame o wala kang insulation, mas mainit siya kaysa dito sa konbensyonal. At nagkataon pa na malalaki yung mga bintana nyo, yung init na galing sa labas, ang bilis niya mag-attract, kumbaga nag-attract siya ng init, kumbaga mas mainit siya. At nagkataon pa na ginamit mo nga ito sa roof deck mo, Yung init na galing doon sa rooftop o sa roof deck at wala pang bubong, mabilis siyang tumagos yung init niya. Yun yung uh, downside ng steel deck na to. At isa pa, dahil nga mas manipis siya kaysa doon sa konbensyonal, yung vibration niya mas, uh, mas mataas kaysa dito sa konbensyonal. So yun lang ang nakikita ko na downside itong uh, steel deck na to basta sa personal experience ko. For more information about steel deck at saka mga roofing, bisitahin yung channel ni Paul Castillo. The Expert on Top. Ilalagay ko yung link sa description sa baba. Kung meron kayong hindi magandang experience sa paggamit ng steel deck o itong conventional, i-comment nyo lang sa baba. So yun mga kainyero, salamat sa pagbisita. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. Kung nakatulong itong vlog ko na to, please like and share na rin. At saka pahit na lang din ng bell notification bell para ma-notify kayo pag may bagong upload next time. So paano? Next time ulit. Bye!